ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు మనందరం మోషణ గురించి ఆలోచించబోతున్నాం ఈ రోజుల్లో ఎవరినైనా మీరు రోజుకి ఎన్నిసార్లు వెళ్తారండి అని అడగకూడదండి మీరు ఎన్ని రోజులకు ఒకసారి వెళ్తారండి అని అడగాలి ఎందుకంటే కాలం మారింది కదా అని చేత మోషన్ వెళ్ళటంలో కూడా మార్పు వచ్చేసింది అనమాట ఎక్కువ మంది సిక్స్టీ పర్సెంట్ రెండు రోజులకు ఒకసారి దొడ్లోకి వెళ్తున్నారు ఇప్పుడు సిటీస్లో అమెరికా లాంటి దేశాల్లో అయితే నైంటీ నైంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు ఒకసారి వెళ్తారండి ఏ కంట్రీస్ అయితే బాగా డెవలప్ అయినాయో ఆ కంట్రీస్లో మోషన్ కూడా ప్రమోషన్ వచ్చి రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళటం అలవాటైంది కానీ చాలామంది ఏమంటున్నారంటే ఎప్పుడన్నా మనం డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి డాక్టర్ గారు నాకు మోషన్ రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు ఒకసారి వస్తున్నది అంటే డాక్టర్ గారు ఏమని అడుగుతున్నారంటే మూతం రోజు వెళ్తున్నదే బాబు అని అడుగుతున్నారు ఆ వెళుతున్నది మూతం రోజు వెళితే చాలు మోషన్ రెండు మూడు రోజులకి వెళ్ళినా పర్లేదని అంటున్నారు అందరు ఇప్పుడు ఎందుకంటే బహుశా ఆ డాక్టర్ గారికి కూడా రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వెళ్తున్నదేమో ఇది కామన్గా అందరూ ఇదే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు చంటి పిల్లలకు కూడా రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళినా పర్వాలేదని ఎందుకు అంటున్నారంటే అందరి పిల్లలకు అలా వెళుతున్నది నలుగురితో నారాయణ అది ఒక కామన్ అంటే రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి మోషన్ వెళ్తే పర్వాలేదనే మాట అట్లా డాక్టర్ అంటే అది నిజమేనేమో ఏమో అవధ అనిపిస్తుంది మన కరెక్ట్ మరి అంత చదువుకున్నాయి నా మాట అనేసరికి నేను కామన్ సెన్స్తో ఒకటి ఆలోచించమంట తప్పనే తప్పనిగా చెప్పాలి నష్టం ఏముండదండి ఎందుకు నష్టం ఉండదండి ప్రేగుల్లో మలం తయారైనప్పుడు అండి గుజ్జు గుజ్జుగా పల్చగా ఉంటుందండి తల్లిపాలు దాగా పిల్లవాడు కుప్ప పెట్టేస్తాడు చూసారా వాడికి మనలాగా తాడులాగా దండలాగా అట్లా రాదనమాట కుప్పలాగా వచ్చేస్తే అట్లా పడుతుంది అలా తయారై ఉంటుంది మలం తయారైనప్పుడు ఎవ్వరికైనా సరే మనం విసర్జించే మనం ఎలా ఉంటున్నదండి రంగు మారిపోయి గట్టిగా వచ్చి ఒక తాడుల్లాగా అట్లా కడ్డీల్లాగా వస్తుంటుంది కదా మరి అట్లా రూపం ఎందుకు మారింది మలం ప్రేగులకు ఎంటర్ అయినప్పుడు ఈరోజు ఇన్ని గంటలు అనుకోండి ఇక డెలివరీ గేట్ కాడికి వెళ్ళటానికి డేట్స్ మారిపోతున్నాయి మరి మరి చూడండి ఎన్ని మార్పులు లేక వారాలు మారుతున్నాయి కొంతమందికి అంటే రెండు రోజులు మూడు రోజులు నిలవ ఉండేసరికి ఆ ప్రేగుల్లో ఉన్న హీట్కి మలం డ్రై అవుతూ ఉంటుంది ప్రేగుల్లోకి నీటి పీల్చుకునే గుణం ఉన్నదండి భూమి నీటిని ఎట్లా పిలుస్తుంది ఆ మలములో ఉండే వేస్ట్ని కూడా నిల ఉండేసరికి అది కూడా పీల్చుకుంటూ ఉంటుంది వాటర్ రీఅబ్జార్బ్ అయిపోతుంది మలం దగ్గరకు అవుతుంది మలం నిల ఉండేసరికి అందులోంచి అనేక రకాల టాక్సిన్స్ పుడుతుంటాయి పురుగులు పుడుతుంటాయి పాములు పుడుతుంటాయి వ్యర్థం కదండి ఇక నిల ఉండి ప్రేగులు మెల్లగా జరిగిరాటానికి రెండు రోజులు మూడు రోజులు పడుతున్నది క్యూలోకి ఎంటర్ అయ్యాక ఏదో దర్శనం దాకా వెళ్ళాలనుకోండి రెండు రోజులు పడితే ఎట్లా ఉండని చెప్పండి అలాగే మోషన్ డెలివరీ అవటం కోసం రెండు రోజులు పడుతున్నది ఇక్కడ ఎంటర్ అయ్యాక ఈ రెండు రోజులు ఉన్న మార్పుకి మూడు రోజులకి ప్రేగుల్లో డ్రై అవటం నిల్వ ఉండటం వల్ల అక్కడ పురుగులు పాములు గ్యాస్ పుట్టడం అది ఎలా అంటే మీరు మీ ఇంట్లో డస్ట్ పెన్ని రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి పారేసినా పర్లేదండి అని ఇంట్లో డాక్టర్ని అనుమానండి చూద్దాం మీ ఇంట్లో అన్నం వండుకుంటారు కూరలు వండుకుంటారు తింటారు మిగులుతుంది ఇవన్నీ అందులో పడేస్తారు షింక కడుగుతారు ఆ మెతుకులు తుక్క అంతా తీసుకొచ్చి చేసేస్తారు ఇల్లంతా ఊడ్చిన చెత్త అంతా తీసుకొచ్చి అందులో వేసేస్తారు ఇది మొత్తం మీ డస్ట్ పెన్ని రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు ఒకసారి పారేసినా పర్లేదని అట్లాగే ఉంచండి ఏమవుతుంది చెప్పండి కనీసం డస్ట్ పెన్ అంటే ఇంత ఖాళీ ఉంది మలం ప్రేగు సన్నటు కొట్టం మరి ఇందులో ఏమవుతుందండి రెండో రోజు అసలు మీరు వంటగదిలోకి వెళ్ళగలుగుతారా వెళితే అసలు అక్కడ ఉండగలుగుతారు ఆ వాసనకి మరి మన మలం ఎందుకు రాదు వాసన మరి నిల ఉంచితే అందుకనే వాసన మలాని కంపు ఆవు పేడ గేద పేడ మేక మనం వేస్తే రోడ్డు అమ్మటి వెళ్ళేటప్పుడు తొక్కుతాం టైర్లు తొక్కుతాయి కానీ హాయిగా దులుపుకు వెళ్ళిపోతాం టైర్లు చెప్పులు తొక్కిన పెద్ద ఏం కంపు అనిపించదు ప్రయాణం ఫ్రీగా చేయగలుగుతాం కానీ తొక్క తొక్కక ఒక మనిషి తొక్కాడు అనుకోండి ఎవడన్నా ఏ టైరో కారో ఎక్కింది అనుకోండి గొప్పను లోపల కొట్టేస్తుంది చివరికి చెప్పులు కూడా విసిరేసి బయటికి వెళ్ళాలి వెళ్ళిపోతారు తప్ప కడుక్కోవడానికి నీళ్ళు ఉండవు కదా ఇక చెప్తే కారులో కూర్చోలేరయ్యా అంటే మనిషి మలం అంత ఎందుకు కంపు అంటే నెల ఉంచి నెల ఉంచి మురిగిపోయి కుళ్ళిపోయి అంత బ్యాడ్ స్మెల్ వస్తుంది అనమాట రెండో రోజుకి డస్ట్బిన్లు అంత కంపు వచ్చినట్టు మలంలో అట్లా వచ్చేస్తుంది ఇక రెండో రోజు మూడో రోజు నెల ఉంచితే అందులో నుంచి పాములు పుట్టి ఇంతంత పొడుగు పురుగులు పుట్టి శుభ్రంగా ఆ డస్ట్బిన్ అంచుకు పాకుతూ ఉంటాయి అనమాట తీగలు తీగలు వచ్చి బంకలు వచ్చి సాగుతూ ఉంటుంది డస్ట్బిన్ అంతా కూడా చూస్తే 
రెండు రోజులు నిలవ ఉంచేసరికి మంచి పదార్థాన్ని నిలవ చేస్తే అట్లా వచ్చింది మరి అదే పదార్థం కదా లోపలికి వెళ్ళేది అక్కడ నిలవ ఉంచితే ఎంత గ్యాస్ పుట్టాలండి ఆ డస్ట్బిన్ నిండా పైకి గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయి ఉంటుందండి వాసన పొల్లటి వాసన క్రిములు పుట్టి అట్లా కనపడతాయి ఈగలు దోమలు విపరీతంగా పుట్టేస్తాయి అక్కడే నిలవ ఉంచే చోటు నుంచి అట్లా ఎట్లా పుడుతున్నాయో మరి మన మనలో నిలవ ఉంచితే అట్లా పుట్టవా ఆలోచించండి అందుచేత రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు దోషం మలాన్ని నిలవ చేసి వెళ్ళటం అనేది చాలా చెడు అనమాట అందుకని మనం ఒకరోజు రెండు రోజులు తినకపోయినా మీకు నష్టం లేదు లాభం వస్తుంది ఇంకా ఒకరోజు వెళ్ళకపోయారంటే చాలా నష్టం అంచేత రోజుకి మీరు ఒకసారి వెళ్ళటం కాదండి నేను రోజుకు రెండుసార్లు కంపల్సరీ వెళ్ళమంట మీరు అట్లా ప్రయత్నం చేయండి మీ ఆలోచన ఉంటే మంచిది రెండు రోజులకు మూడు రోజులకు వెళ్ళటం కాదు రోజుకు రెండుసార్లు వెళ్ళటం సరైన ఆరోగ్య లక్షణం మనం మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు అట్లా తింటున్నాం కదా తినే ఆహారాలు తెల్లటివి పాలిష్ పెట్టినవి రిఫైన్ చేసినవి నాన్ వెజ్లు ఇవన్నీ తింటే అట్లా వచ్చేస్తుంది రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్గా మంచినీళ్ళు బాగా త్రాగండి నేను చెప్పినట్టు పాలిష్ పట్టకుండా ధాన్యాలు పొట్టు తీయకుండా ధాన్యాలతో అన్నము కూరలు అట్లా వండుకోండి పప్పు అట్లా వండుకోండి ఆకుకూరలు వండుకోండి న్యాచురల్ ఫుడ్ ఎక్కువ తినండి నీళ్లు బాగా త్రాగండి ఎలా సుఖ విరోచనం అవ్వాలని చెప్పే షెడ్యూల్ మీరు యూట్యూబ్లో వీడియోస్ వింటే చాలా బాగా అవగాహన వస్తుంది అనమాట అట్లా ట్రై చేయండి రోజుకు రెండు సార్లు మూడు సార్లు మీకు ఫ్రీగా వెళుతుంది మేము రోజుకి త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ మోషన్ వెళ్తామండి ఇప్పుడు నేను వచ్చి షూటింగ్లో ఆరింటికి కూర్చున్నాను నేను ఉదయం లేచిన వెంటనే మోషన్ వెళ్ళిపోయా నేను ఈవినింగ్ వెళ్ళిపోయా నైట్ పదింటికి వెళ్ళా మార్నింగ్ నేను నీళ్లు తాగేస్తే నాకు కిందకి నీళ్లు వచ్చేసినాయండి ఒక పావు లీటర్ నుంచి అర లీటర్ నీళ్లు వచ్చేసినాయి అంటే ప్రేగులో స్పూన్ మోషన్ లేదు ఇప్పుడు కడుపు అంతా ఖాళీ మలం ప్రేగ్ కోచ్ చూస్తే ఒక్కంత మలం కూడా మిగలదండి అంత కంప్లీట్గా ఖాళీ అయ్యి తినడానికి మొదలు పెడితే చూడండి లోపల ఎంత పరిశుభ్రమైన వాతావరణం డస్ట్బిన్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు కడిగి దులిపేసుకుని శుభ్రంగా బోర్లు ఇచ్చుకుంటే ఎట్లా ఉంటుంది చూడండి ఈ మెకానిజం అనమాట అంచేత ప్రతిరోజు మోషన్ రెండు సార్లు మూడు సార్లు వెళ్ళటానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తే మంచిది అసలు మనకు అయితే మంచిదని ఆలోచన లేనప్పుడు అసలు ఎందుకు ప్రయత్నం చేస్తామండి మనం ఎప్పుడు అట్లా చేయం కదా అందుకని ఇక్కడి నుంచి ఒక లక్ష్యం పెట్టుకోండి మోషన్ రోజుకు రెండు సార్లు మూడు సార్లు అవ్వాలి పిల్లలకు అట్లా వెళ్ళేటట్టు పేరెంట్స్ అందరూ శ్రద్ధ పెట్టాలని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తూ రెండు మూడు రోజులకు ఒకసారి వెళ్ళటం మలబద్ధకము రోగము దీర్ఘ రోగాలు క్యాన్సర్స్ రాటి రావటానికి ప్రధాన కారణం అమెరికా లాంటి దేశాల్లో చూస్తే టూ డేస్కి త్రీ డేస్కి ఒకసారి వెళ్తారు ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది ప్రేగులు క్యాన్సర్తో చచ్చిపోయేది ఎక్కడ ఎక్కువ క్యాన్సర్స్ ఎక్కడంటే అమెరికాలో మలం ప్రేగ్ క్యాన్సర్ ప్రేగులు క్యాన్సర్ ఎక్కువ ఉంటుంది అక్కడ రెండు మూడు రోజులకు మోషన్ వెళ్ళటం వల్ల ప్రాక్టికల్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్కువ కనపడుతూ ఉంటుంది ఇట్లాంటి వాటి వల్ల అంచేత టాక్సిన్స్ పెరిగిపోతాయి దీర్ఘ రోగాలు వచ్చే అవకాశాలు ఉంటాయి గ్యాస్ ట్రబుల్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది మలం ఉండలో గడ్డలు కడుతుంటాయి పైల్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది పాములు పుట్టే అవకాశం ఉంటుంది మరి విపరీతంగా మలం బ్యాడ్ స్మెల్తో వచ్చేస్తుంటుంది ఇవన్నీ రావటానికి మలం నిలవండటం వల్ల కారణాలు అనమాట అంచేత మలాన్ని నిలవ చేయకుండా ఏ రోజుకు ఆ రోజు ఫ్రీగా సాఫీగా మోషన్ వెళ్ళాలంటే కాస్త అలవాట్లు మారాలి లైఫ్ స్టైల్ మారాలి ఆలోచన సరళ కూడా మారాలి వెళ్ళాలి వెళ్ళాలి చెడు నిలవ చేయకూడదని లక్ష్యం మనకు ఉండాలి ఇట్లా మీరు ఆలోచన పెట్టుకు ప్రయత్నం చేసి పిల్లలకి చిన్నప్పటి నుంచి మోషన్ రెండు రోజులకు మూడు రోజులకి వెళ్ళి అలవాటు ఉంటే మీరు ప్రేగులను ఒకసారి ఎనిమా చేసి క్లీన్ చేసేసేసి ఇక్కడి నుంచి ఇట్లా అవ్వాలని వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇవ్వండి ముందు మీరు ట్రైన్ అవ్వండి ముందు మీరు ప్రాక్టీస్ ద్వారా హెల్దీగా అవ్వండి మీ ప్రేగులను హెల్దీగా ఉంచుకోండి డస్ట్బిన్ ఏ రోజుకి ఆ రోజు మొత్తం బయట పారేసి కడిగేసి బోర్లు ఎంచుకుంటున్నామే అలా మన ప్రేగు ఎందుకు చేసుకోలేం అది డస్ట్ని అట్లా తీసేస్తున్నాం ఇక్కడ డస్ట్ని ఎందుకు తీయలేం ఈ ప్రేగుల్లో ఉన్న దాన్ని కూడా ప్రతి ప్రాణి చూడండి ఎన్నిసార్లు తింటుంది అన్నిసార్లు వెళుతుందండి ఏ జంతువునైనా తీసుకోండి తినటం వాటికి తెలుసు వెళ్ళటం వాటికి తెలుసు మనిషికి ఒక్కడికే తినటం తెలుసు వెళ్ళటం తెలియదు అంచేత ప్రతిరోజు తినటం కంటే వెళ్ళటం చాలా ముఖ్యం ఆరోగ్యం అనేది బాడీలో వేస్ట్ డిపాజిట్స్ లేనప్పుడు ఎక్కువ ఉంటుంది ఇమ్యూనిటీ పవర్ బాగా పెరుగుతుంది అంచేత మనలో రక్షణ వ్యవస్థ బాగా పెరగాలన్న శరీరం లోపల వాతావరణం పరిశుభ్రంగా ఉండాలంటే కూడా మలం ప్రేగ పరిశుభ్రంగా ఉండాలి కాబట్టి రోజుకి రెండు సార్లు మల విసర్జన చేస్తే ఆరోగ్యానికి మంచిదని అందరికీ విజ్ఞప్తి చేస్తూ నమస్కారం